，你等一会儿，他们去找医生了。需要支付的赔偿费。特级护理师、健康营养师、希尔顿总统套房总计支出约等于三十万。你讹人呢？那就报警吧，让警察来处理。肇事伤人不是什么小罪名，先不说我的腿会不会有后遗症，光是后来的赔偿费、误工费就不止三十万了。而且你还要先到警局拘留三到五天，配合警方调查。现在你还觉得我是在讹你吗？你不是失忆了吗？你失忆了，你翘起竹竿来还一我是失忆，但我不是变傻。过去的经验还在我的脑子里，还是说一说赔偿的事情吧。我是真的没钱了。刚我去缴完费之后，我现在包里就只剩一千八百八十八了。等一下，李姐。不是啊，丽姐，我前两天才打给你、啊。我早就跟你说了，这个月要涨房租的，你忘了？哦，百分之五，不是丽姐，百分之五十是不是有点太高了？妹妹啊，你这个房子可是好多人抢着要的，简直是看你生活不容易，一直也没租给别人。你要手头紧啊，那不如给别人挪个地方啊。不行啊，丽姐，我转给你，我现在就转给你啊。拜，丽姐。家里也挺豪华的，不比那希希希尔顿酒店不好。然后，如果你要什么护工的话，我可以当你的护工，行吗？也不是不行，但是你要给我写个欠条。关心于五月五日晚上意外撞伤受害者，为赔偿受害者的各项损失，我愿意听从受害者指挥，在对方养伤期间为其提供住宿并照顾起居，直到还清余下欠款二十八万元人民币为止。可以出院了吗，受害者先生？
脱衣服干什么？干嘛？淋了雨不用洗澡啊？你你洗澡也不用在我面前脱衣服，你进去脱。哦，对了，忘记告诉你，那个早上花洒坏了，你今天只能用浴缸了。你先去洗吧，你洗完我再洗。我需要你帮我，帮你干嘛？帮我洗澡。在想什么？还是说你在期待什么？你有什么好期待的？你脚受伤了，又不是手受伤了，平时都能好好洗，今天洗不了。可是我今天要泡澡啊。那有什么区别吗？区别就在于我一个伤患人士，没法躺进那个小小的浴缸。自己想办法。一百一次。两百。你不仅服务没有到位，还把我看光了，你是不是得赔我精神损失费啊？有有有你这么讹人的吗？再说了，是你扒拉我，我才不小心摔下去的，又不是我故意的。可是我全身上下都被你看光了。哼
。你有什么好看的？干巴巴跟电线杆似的，搞得我还很想看你啊！切，干巴巴，我哪有干巴巴？算了，我这次就不跟你计较了，赔偿费也不必了，下次注意点。说了没有啊？总裁已经挂掉了。从哪里听说的？公司论坛的八卦小组都在疯传，凌氏集团的上层怕影响公司股价，一直都没有对外公布这个消息。但是股东大会已经暗暗开始筹备了。那总裁要是真的挂了，咱们不都得走人啊？我偷偷告诉你啊，你可别告诉别人。听说菲特在找人，咱们还是早做打算。凌氏集团的总裁林月坠海失踪，至今已有半月。凌氏旗下的 New Way 也是风波不断，研发的技术差距。青天大魔料，总裁已经回不来了。凌氏集团正在暗中准备葬礼。本台记者找到 New Way 现在的负责人求证。对于网上流传的不实消息，我们已经找了律师帮助，我们将会用法律的手段来维护自己的权益。也请各位媒体记者朋友们不要再胡乱揣测。你可别乱跑呀！要是受伤了，可没有人会管你的。嗯，我怎么没想到呢？拍我干嘛？我帮你找家呀、啊，拍你的照片，你家人看到照片就会联系我的，这样你就能回家了。哎，别删了你，别闹，给我！你靠我这么近，你是想干嘛？别乱想。通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家，怕别人发现。如果我是通缉犯，我第一个就对你下手。毕竟你孤身一人，有羞涩可餐。你你可别对我下手啊！你要是对我下手的话，你那二十五万块钱可就没有了。钱都没有还完，我怎么舍得下手呢？我会还给你的，不管多远，不管在哪，我都会把钱还给你的。只是我们现在孤男寡女住在一起，实在是不方便。哎，你就让我给你拍一张吧。看这边，就过来。所以。真的希望我走
，盛军酒店幺二零五房间，有尾巴，注意甩掉。什么情况？大白天的去酒吧？谁知道呢？等等看吧。哎，你好，小可爱。好，谢谢您。哦，不客气。这外人不能上楼。不是，我认识他，我找他有点事儿。哎，那请问您的朋友叫什么名字啊？下次啊，您先把名字编好再来吧。我有什么必要去编这个名字呢？我真的认识他，所以。行，谢谢。好，稍等。啊，您的房卡已经被和您同住的先生拿走了，就刚坐轮椅上去的。你没有发现你被人跟踪了吗？林芳的人为什么突然跟踪你？抱歉，应该是之前收购四达快递的动作太大了，藏是藏不住了。股东会那边也有了最新进展，是关于公司替换总裁的事。之前董事长一直在犹豫，但是今天突然通知明天要召开会议。要将总裁的位置交给林芳总，林总，您必须马上回家了。走吧，试试我给他们个惊喜了。那您要不要通知一下安心小姐呢？您这样不辞而别，安心小姐她会担心的。不是你想的那种关系。你说他，他该不会是喜欢上我了吧？我这边有些事，等我忙完了，就回来找你。
腿好的挺快啊。哎，你说到底是肖医生的技术好啊，还是你的演技好啊？可以邀请你跳支舞吗，白溪小姐？我可能没有资格跟林存妮跳舞吧。那请问我有这个荣幸吗？好久不见了，一起跳支舞吧，走吧，我们跳支舞吧，走吧，我们也去吧。现在知道不是骗你了吧？你认识我这个弟弟多久了？萍水相逢而已。啊？那我就得多多少少提醒你一句，我这弟弟可不是什么善类。最重要的是，他不会做对自己没有价值的事情。什么意思？我知道你有很多疑惑，我会一一跟你解释清楚的。但是你现在能不能离我大哥远一点？我知道，就是离你们林家远一点。不是，安贤，我不是这个意思。哎，傻。叶哥哥。是怎么认识我姐姐的？说来话长。如果我的弟弟要刻意接近你，那你可得注意了。毕竟你身上有我们林家百分之五的股份。什么百分之五？你不是对秘密背后的世界充满好奇吗？等你见了我爸爸，你就知道了。你爸爸？林氏集团总裁林天。也是你母亲今晚的旧友。你父亲跟我母亲没有一点关系。至于你说的百分之五的股份，我根本就不知道。你不要乱说。没事吧，安心？安心，你还好吗？还不赶紧报警！不要报警，这是我朋友。我呸！谁是你朋友啊？这是你真的是打我爸辈子没了！如果不是你，我也不会乐到现在这个地步。在干什么？安心，你想到了什么事？爸，顾董事长，你这个时候不应该维护自己的女儿吗？明月。
这是我的家事，我希望你能少说两句，别管闲事。但是安心的事情，我还是要管的。董事长，打扰到大家的宴会，我们现在就离开。找了你好久都没有找到，我们找一个安静的地方，我给你解释，好吗？放开他！安心，我跟你一块去吧。这、就是我自己的私事，你们都不用跟着我。如果你再跟着我，再也不理。哎呀，好了好了，大家别看了，是个小插曲。把所有相机都没收，把照片都删掉。雨果，对不起，我没有想到我们再次相遇的情景是这样。我失去的不仅是这一双手。还有我的一生，是一句对不起就能弥补得了的吗？雨果，我知道，我现在做什么都没有办法弥补你。不过我会尽全力，用我的一切去弥补你。对，你现在是高高在上的大小姐，你有什么是做不到的？你有什么是弥补不了的？把这个画面给我放大。他们之后就不见了。你说什么我都答应。好啊，我现在想要你这双手，用这双手来弥补我。酒店哪里是没有监控的？更衣室和厕所那些地方都是没有的。我们现在快一个一个去找啊。就算你是安心的朋友，公然在我顾家的家宴上把我的妹妹带走，不太合适吧？他是我的人，你胡说些什么？我说，他是我的人。哎，各位，有话好好说。顾先生，林总跟安心小姐的关系比你想象的更加亲密。一张照片拿来证明什么呢？吵吵闹闹成什么样子？让他们离开这儿。还有你，如果你这么大破事
了那么多客人，客气点。妈，这怎么能是一点破事呢？安心，他现在已经……还是生。跟我回去。没事吧？肚子没事吧？没事。你不是说人没什么事吗？怎么到现在还没醒、啊？他没醒呢，不仅是因为外伤，是因为长时间心脏负担过重，泵血功能不足。罪魁祸首是谁，我就不多说了吧。舒服、啊，不用你管。雨果呢？呃，他雨果他跑了，你放心吧，我一定不会放过他的。如果你敢对他做什么，我是不会放过你的。你就是太心软了，他都把你害成这样了，你还护着他。我就是太心软。如果刚开始遇见你的时候没有那么心软，也不会被骗了。是我的错。不重要。哎，松手。你先出去吧，我把门带上。林总打算给我多少遣散费吗？我不是这个意思。那就没什么好聊的。哎，松开。那，那我松开了，你跑了怎么办？我不跑，你松开。那你说好了，不跑了。说好了，不跑。不行，你肯定是骗我的。你要是再不松开的话，我就咬舌自尽了。我咬了啊！别乱来啊！走了就不用再回来了。我之所以会离开，是因为家里真的出了急事，我必须得走。急事需要去酒店吗？酒店？你怎么会？我怎么会知道？我不知道的事情已经太多了。失忆什么时候好的？腿伤也是骗我的。啊，不对。是从一开始就在骗我，为了那百分之五的股份。林总，演的挺辛苦的。艾丽只是我的下属，有很多事情没有及时告诉你，是我不对。腿伤好了，装才也是我混蛋。但是我对你的感情一直都是真的
韩欣，你等等我，我很快就回来。好，说话算话，开张。幼稚，这都是你教我的，不许耍赖。你拿我鞋干什么？我收起来，万一你跑了。安心小姐搬家了。什么？悠悠，这是我的新地址。我刚下飞机，过几天来找你啊。哎，你是不是搬去湖景大别墅了？啊，没想到我的朋友这么快就实现富婆梦了。我富婆，这辈子不知道还有没有指望。我是蹭我哥的光而已，房子是他的。你哥，就是你说那个留学校草吗？没错，你不是一直想……你等等我，我放了行李就来找你。主色轻友。今天晚上吃红烧猪蹄、啊。好啊，有没有什么要我帮忙的？你就帮把文讯拿来带上吧。好。哎，来，给你带上战袍。好嘞。医生说，他等我就过来去。嗯、林总，是您交代说要等郭安生走了之后我们才过去的。没事，只要他在，安心是不会给我机会的。去拿快递啊？嗯，那你去拿快递的时候，能不能顺便去超市买点好吃的？我有一个特别好的朋友要来家里。好。这么快就回来了？吃了我做的饭，转眼就不认账了。没吃，扔掉了。随便你，没空招待你。我肯定像当自己家一样，不用招待我。你倒是还挺不客气的，就把这当自己家了。嗯、有你在的地方就是我的家呀、啊。不是我寻思着，我们才认识几个月，也没有这么亲近吧？有些人虽然刚认识，但却感觉认识了很久。你没有这种感觉吗？没有。我洗碗去了。我帮你洗啊。我不要你帮我洗。那我帮你捋袖子。我不用。
这都是报应，你知道吗？都什么设计啊？啊，危机四伏的，害怕勺子放那么高，万一哪天忘了关门磕着你怎么办？是你跟这儿相克，我怎么一点事儿都没有啊？都怪顾安生。道歉，这是我家吧？是艾丽小姐对吧？你就是小巴那个相好艾丽是吧？就小巴是谁？就之前住在安心家里那个小瘸子。这其中一定有什么误会。你看，我就知道小三的标准台词，电视剧里都这么演的，我看太多了。我再说一次，你要再这样的话，那我只能报警了。你们林氏集团的人那么喜欢闯别人的家，这种新闻传出去影响应该也不太好。是你自己不小心，你干嘛要怪我哥呀？你扣子，我帮你扣吧。我自己扣。我帮你吧。不用你帮。安心。不用。干什么？啊？还行，这种事情要去房间里做啊？不是哥，刚刚我们。安心，你在这等我一下。林总，让他走。哥，林你怎么不躲呀？你拒绝我比他打我还让我难受。把那个混蛋揍了再狠一点，哥，真的是误会。我都看到了，你还替他说话？不是我，不是安心，小巴的腿不是瘸了吗？我这怎么什么情况？你们俩现在我看得稀里糊涂的。晚点再给你介绍吧。哎，我来吧，我学过护理。啊、哦。哥。不管怎么说，你打人就是不对的。他欺负你，难道我就在旁边看着？好了，以后不要让我看到那个人。我坚决反对你们在一起啊！我都跟你说了，这就是个误会，因为我的领子。其实我觉得这也不叫欺负了，他们俩之间相互喜欢，这也就是情侣之间一点打情骂俏而已。不是情侣。轻点儿，让你们不听我劝，非要上赶着找人家姑娘。现在可倒好，人家不领情不说，还弄了一身伤，也不是毫无收获啊。正好是个好的开始吧。哦，好了，脑子让打坏了。林总，这次安心小姐应该原谅您了吧？嗯。老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板。订房。哟，欢迎二位贵客。嘿嘿。老板，能不能借一下手机啊？哎，你看今儿这大暴雨，下的太突然，把我这信号线都弄断了。你看，我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。哎嘿嘿，我说你们小两口有什么话，回房间里说呗。我们不是小两口。不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。呃、啊，不是，是两间房。哎
，实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。<笑>要不我们去其他家看看？嗯，呃，去吧，去吧啊，看看我们这小地方方圆百里是不是只有我这一家店啊？到时候恐怕你们回来，一间房都没喽。一间就。签吧，得嘞。嗯、现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床，那不如……啊，不行，不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。你的衣服我已经帮你吹干了，谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的。你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。啊，没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？嗯。晚安。既然我们一起睡过了，你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？
我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊！既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。好你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。Thank、you
。你衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？啊、不用，我可以自己穿。真的不用。嗯，真的。真的不用啊。啊！亲夫啊！我给你吹一下。他怎么来了？这种危机时刻，胡家大小姐竟然堂而皇之的来牛尾，她怕是忘了谁才是始作俑者。哎，我听说这次菜鸟一战也因为他受了不少影响。这顾董事长为了打垮我们，真是无所不用其极，太过分了。他不是跟我们林总一直有点暧昧的吗？难不成这一次？这可不好说。嗯、林总，我们可以单独谈谈吗？关于 New Way 现在的困局。我有一个办法。你为什么要帮牛伟？你姓顾，不应该跟顾氏集团站在一条线上吗？金也辛苦，怎么对他的帮助，你就一点疑心都没有啊？安心，他不一样。我现在的身份也不是顾家人，而是一个你曾经帮助过的创业者。菜鸟驿站的事情是互惠合作，不存在什么帮助不帮助。别人不了解你，但是我了解你。你是不会连一家公司底细都没有摸清楚就贸然投资的。难道你真的不知道菜鸟驿站是我的公司，才花大价钱投资的吗？我看中的是它的商业价值。不管怎么说，你帮助过我，所以这一次我一定不会袖手旁观的。顾元朝的条件是什么？联姻。两家联姻对你们来说有什么好处？不仅可以摆脱 New Way 现在的困局，从长远来看呢，我们可以联手打造一个超级电商平台。这么互惠互赢的事情。何乐而不为？哇，老板在楼上已经聊了一整天了，我都不知道他聊了些什么。孤男寡女共处一室，还能聊什么？不过老板要真的跟顾小姐在一块儿，也没什么不好的。那公司现在的危机就不用担心了。顾小姐，他们说的该不会是顾心儿吧？如果你担心伤害安心的话，我可以跟他去说，说清楚，我们这是全因之策，这是对外界宣布的订婚。等一切风波过去以后，都会恢复原样。岳哥哥
你领带回来了。我要是再不来的话，这顶绿帽子可就焊死在我头上，对吧，星儿？不是你想的那样。那是什么呀？安心，你不要再错怪岳哥哥了。没跟你说话，你要怪就怪我。你别说了，艾丽，送顾小姐下楼。顾小姐，请。等等。你的吧。你喜欢？喜欢我送给你啊？手机可以送，男朋友不能送，这个道理你明白吧？当然。你拿回去用吧，我自己手机用的特别顺手。以后我们各自管好自己的东西，明白吗？那我先走了，再见。真的是个误会，不是你想的那样的，啊、哦，是吗？他刚才要走，然后摔了一跤，就有刚刚那个画面了。那这个顾小姐可真是会摔啊！你知道的，我……咦，不要把我的手放在那个唇印上，烫手。你干什么呀？我把衣服换了，免得你看得心烦啊。你是铁憨憨吗？你在办公室脱衣服，别人看到以为……那我一会儿再换。哇，这样挺好的。很辛苦吧。花枝招展，难情敌都没有。末日先生何止是不近女色，他的雄性更是杀伐决断。到底是何方神圣，能降服我们的冰山太子？他究竟在等谁呢？让我陌生女人，原来是他，危险人物预警。林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商啊！也是，你看他从上到下，一无是处，化妆穿着，臭样子，情敌概念，基本违法。哎，你，哎呀，我是被赵磊骗过来的。这次的工作，不知道是跟你公司有关系的。我也不知道。这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友，我也不想让别人说我的公司是走后门进来的，也不想你骗他们，明白了吗？谢谢你啊，林总。各位，你先请。哎，林总。要是克制不住呢？那就用心克制。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上
互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比，给大家供参考。严总，严总，其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。啊、哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？好、啊，没问题，没问题，没问题。嗯，顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的，好的，期待我们合作哈。谢谢啊。等等，这位是顾总监吗？啊，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是。啊哎去给你做好吃的，不用，我们去便利店买吧，我请客。好，买二送二，二，刚好四档。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。啊，去吧。
零四幺幺。嗯。房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吗？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了还。我看看，他哪儿了？笨蛋，都烫红了。好了，热血锅里要不要帮你加点醋啊？看你挺喜欢吃的，不用，用吧，不用，用，不用，用的。是我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验。那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的、没有做完的都补上，好吗？
这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，他就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？嗯。那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。跳怎么这么快？没事吧？你不会是在想什么五光十色、少儿不宜的内容吧？我没有。粉丝后援团。负责企业形象的设计师吗？不好意思，打扰到您工作了。啊，没有没有没有。呃，听说你前几天被骂的挺惨的。啊，没事，越挫越勇，很正常。哎，你可不要误会我们林总，我们林总可是我们 B to M B to C 的偶像。什么什么什么 to M？ 这你别管。总之，我们林总真的是太有魅力了。林总做事情啊，总是雷厉风行的，而且还很帅。你谈恋爱了吗？没有，我一直单身。这是什么意思啊？呃、哦，不是，我不是。请访客安心小姐来一趟公司茶水间。茶水间。拍立正。你想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么好。妞<笑>妹的总裁居然偷听别人讲话。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是，我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少。让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？哎呀，消消气，别冲动。我们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了，发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。嗯，看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的会习惯的。忙忙去吧。
醒了？看到了。你怎么这么不小心啊？要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿，你不要这么大惊小怪。甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好。哎，你不用怕我。这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。画这些，他下饭吗？他又不香。他不光下饭，简直就是仙人下凡。哎呀，行行吧，这陪你吃饭过日子总得是活人吧？那也得王八眼里只有绿豆才行。眼前的绿豆也比天边的来的。好消息，好消息！怎么，你中草那家店打折是不是？当然是设计稿完成了。哎，你看。关心你飞的累不累，只有我，他就关心 KPI 飞的高不高。哎呀，没有 KPI 哪来 RMB 啊？当当当当。呃，这是什么形状？刺猬、老鼠、树懒。不对，这是本设计师亲自以 New Way 创始人为原型的祖籍大草原濒临灭绝的珍稀动物——球鱼。哦，丑美丑美的，还挺有意思的。那他怀里抱的那是什么呀？羽毛棒。他们家 logo 呀，嗯，的确是很不走寻常路，很牛逼了。果然是爱情的力量，朝夕相处才有不同的灵感。要不说说有什么甜甜蜜蜜？啊，对啊，这个品牌故事越多啊，这个品牌形象越有价值。明白了，我现在就写。我们就这么公然在甲方，这么豪华家里大闹翻飞的合适吗？你是不算账，不知道我们创业者细枝末节的艰难。我们那商水商店的用起来多贵，合着你来偷店来了，抠死你算了。不是，我们两个诸葛亮愿意带你这么个小臭皮匠，就偷着乐了。诸葛亮，你是猪，猪头猪脑猪腰猪全套。你们俩要再这么吵下去，一定会结婚。怎么可能？我这么年纪轻轻的还不至于瞎？最好是，毕竟我是你注定得不到的。看来真的要好，不可能。拿，回来了。嗯，等一下，这个就是我们公司新的形象设计吗？对啊，就是你说我长得像那个。大乌龟还是什么？我好像没有说过你像大乌龟，这是球鱼。哎，要不然你代表 New Way 先试一下。不，我
我绝对不可能穿。哦。啊，你现在就像一个巨大的人形玩偶，可以把你放在公司门前做那个招财小神童。你确定就是这个了？怎么样？嗯，我无法客观的评价，因为你对我来说是不同的。放心吧，这回一定能行。嗯嗯，正好，我给你拍个照看看。哎，笑一个哦，不用笑。这个设计还挺有意思的。还没完成呢。没完成都这么生动了，我好期待成品啊。好希望他们原地结婚啊。也太羡慕这样的感情了吧！羡慕什么？找一个。这又不是想要就能有的。你努努力，说不定。拆不开这个。这怎么粘一起了？你笨死了！我卸甲水呢。不不不不，你别扯，疼。笨。轻轻的啊！哎，别动，笨。哎。疼不疼？轻点啊，轻点。哦，啊，哟！我们利用了明确的配饰，突出了五 G 加物流一站式服务的新理念，发挥了网络资源的能力，物流协同的优势。大家往这边看，眼睛跟心脏的部位都做了特别的设计，安有不同功能的环境及身体安全监测器，是黑科技和奇特外观的一个结合产物。用眼睛去看，用心去体会，慢慢就会成为人们身边一个隐形的关心和陪伴。我给它取名为 Watch， 它的寓意是注视和守护。Watching with you， 陪伴守护每一个你。想到这个主题，想到这句话的时候，其实是因为一个人。最开始我总觉得应该是我去照顾他，我去保护他，但是不知不觉的，慢慢的变成了我是那个被守护的人。在这个非常快消失的时光里面，我仍然能够感受到温度，感受到爱。谢谢大家。恭喜啊！这是 New Way 成立以来，高管层第一次一致认可通过的提案。怎么样？有没有让你觉得很惊喜？你通过自己的努力得到了，那现在？现在什么？来，陆总。我就觉得他的气质不一般。对，闹了半天，刚刚在调情啊。我女朋友郭安心小姐，为庆祝设计方案通过，请全公司人员喝奶茶。哎呀你、啊，你公司那么多人，我破产了我得。没事啦，你请客，我付钱。笨蛋，你的钱不是钱吗？你刚才说的企业文化，善待员工的理念呢？那有的人他不爱喝甜的。好了，谢谢你为我们的设计那么努力。能给喜欢的人做设计，超有成就感。好了，不跟你说了，我要去跟悠悠他们去庆功了。哎。
我忘记拿资料了，顺便给你买了早餐。啊，哈，我健身呢。我哥没来，你一直对我避而不见，我只能用这种方法把你请过来。我是来找郭安生谈合作的，如果没有其他的事情，我就先走。为什么你每次看到我都要躲着我？我看起来有那么可怕吗？彼此的时间都很宝贵，不要再做没有意义的事情。我知道，但是最后一次，能让我把想说的话、没说的话、来不及说的话，通通说完，可以吗所有的门都被我锁上了，我屏蔽了所有的信号。你到底想干嘛？我想把你留下来，我想让你考虑清楚，想清楚，到底谁才是你最正确的选择。你这是在浪费时间。和未来的人生相比，浪费的这点时间算什么呢？故地重游，有没有一种不一样的感受？我知道你现在陷在爱情的甜蜜里，可是我真的不愿意相信，我也不甘心。你最后选择的那个人是他。做出什么选择，是我自己的事情。岳哥哥，我们从小一起长大，我们不用再浪费二十几年的时间成本去互相了解、互相相识。你怎么能够确定这短短几个月的时间，你的选择就不会出错呢？只要是安心，就不会出错。如果你要一直跟我讲这个的话，就没有必要说下去了。从小到大，你对我就没有过一次，哪怕是一瞬间的心动吗？我们认识了这么久，你对我来说一直都是一个值得尊敬、值得熟悉的朋友，仅此而已。十年，我喜欢了你整整十年。我们这么多年的感情，都比不上你跟他短短在一起的几个月。我既然选择了安心，就不会再喜欢其他人，不要在没有结果的事情上再纠缠。林总还没回来吗？林总今天没来上班，已经有几个重要的电话打给他，但是一直联系不上他。喂，爱心小姐，您知道林总在哪吗？我怎么知道他在哪？现在工资上下都找不到林总，大家都特别着急。我今天早上一起来，他就已经不在了，所以他没有跟你说他要去哪儿是吗？没有。林总只是跟我们说要去处理一下跟您之间的问题。跟我？那,那我想想办法，看能不能联系到他。你稍等。
，阿信。没事就好，吓死我了！你不生我气了？你故意的。对不起，让你担心了把林月约到这儿的吧。你哥，那明明就是我哥。顾安心，你就这么喜欢属于我的东西吗？我对你的东西一点都不感兴趣。你究竟要干什么？我想干什么？你就一点都不好奇？林月曾经对我做过什么吗？不想知道。我跟他之间有过一段没有任何人可以替代的过往，你不想知道吗？我不在乎。好，那你自己看看。能证明什么？感情真好啊，顾安心，你有没有想过，你有什么资格给他幸福？你已经毁了雨果的人生，你现在还要来毁了我的是吗？十年，我等了他整整十年，而你又为他做过什么？你不过就是一个劣迹斑斑、连大学都没有毕业的人。发现我的忍让退步，只会换来有些人的得寸进尺。顾心安，我告诉你，我没有对不起任何人。从今往后，我也不再是那个任人欺负、忍气吞声的顾安心。我会堂堂正正的生活，认认真真的爱你。也请你过好你自己的生活。我们走吧。十年，我等了你十年，就比不过他这几个月是吗？有些事情不是这样衡量的。真的不是一时冲动吗？我跟安心不是一时冲动，也不止十年。至于和你，就跟那张照片一样，只是个误会。知道你一定会找到我的。那亲吻的照片到底是怎么回事？那就是当年林芳的一个恶作剧，都是误会。那以后我要是再看到那样的照片，你就死定。我向你保证，以后都不会再有了。还笑得出来，都被人关起来了还笑。我是在笑刚才有人宣誓主权的样子。对啊，我都宣誓主权了。
那你这辈子就只属于我一个人了，所以你这块领地不能被任何人分割，你心里呢也只能有我一个人，明白了吗？这么霸道啊！那必须的。好，遵命。更多好玩的，去看看。走，下面有沙。哎，干嘛呢？这区域休整，没看见吗？我们已经买了门票了。买门票也进不去，下个月吧。啊，进不去。走吧。走了。哎，干嘛呀？抱抱抱抱抱抱抱抱！欢迎来到坏孩子的世界，走。知道我今天为什么要带你来这儿吗？你跟我哥之间的争斗提醒了我，我们都是受过伤的小孩，伤口虽然会好，但是疤痕却不会掉。但是呢，只要我们不把恐惧当回事，回忆再也吞噬不了我们。就像今天，危险系数都给忽略掉，你就可以享受其中。我总是想消除环境给我带来的危险，却忽略了潜在着的最大不安一直都在我心里。韩雪，谢谢你，让我亲身体会到，人的处境是来源于他自己的抉择。我需要的不是围栏，是走出安全区。放心吧，没问题的，我会一直一直一直陪着你。<笑>那就拜托你了。真的确有其事吗？对啊，我刚刚想的。大仙，林总今天到机场以后突然失踪了，本来在公司有会议行程，现在完全联系不上。你看有什么地方能找到他？我知道了，我现在去找找。我有点急事儿，你们先先待在这儿啊。
小姐，我们附近超市在搞抽奖活动，来抽一个吧，来、哦、抽一张吧。我有我有急事，我抽一个吧。我真的有急事，高的，抽一个吧，您就抽一个吧。备唱，恭喜你发财，恭喜你精彩，富豪的钱都开，礼物多人乖。好，谢谢谢谢。恭喜您获得了我们的超级豪华现金大礼包，价值八百八十八元。恭喜你啊！八百八十八，啊，这么小？哎呀，我确实是有急事，我先走了。那太好了，有位先生，他交代我啊，如果您没有愿意跟我走。就让我把这个快递交到您的手中。什么快递啊关心，跑哪儿去了你？担心死了。我有些话想对你说。什么话？我想对你说，我不是一个喜欢意外的人。所以我做什么事情都是万事俱备，就像你说的，像只秋鱼。突然之间，我人生中第一次有一个人让我这么觉得，我这么的没有准备好。这个人就是你。小时候我们因为一次意外擦肩而过。毛豆，我回来找你的。嗯。长大之后，又因为一次意外而重逢。哇，你醒醒啊！但是我很珍惜这些意外。我想。也许我做的所有准备，就是为了让我再次遇见你。和你在一起之后，我做了一些我以前从来都没有做过的事情。你以后能不能多研究一点吃的？那我以后天天做饭给你吃。你所谓的体面，是忽略了我所有的目的。我做这些都是为了你好。你至于对我发这么大的火吗？我不应该擅自插手你的事情
，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情。我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？无论遇到什么困难，只要是为了保护你，我都充满勇气。如果可以，我愿意用我余生的所有来守护你。大家。这一副愤怒小鸟的样子，看久了还挺可爱的。愤怒。小吉，妈妈看看，来往下一点，来试试这边，对，这个是大鱼斗鱼，这个呢在这儿，懂了吗？
是谁教你的？爸爸教你的吗？嗯。小吉、小丽，为什么要取这么土的名字啊？哪里土了？小吉、小丽，长大了之后就会变成大吉大利，多好的寓意啊！哎。我现在已经开始担心咱俩的孩子了，要是智商随你，可怎么办？肯定随我呀，拜托。随你，随我。